ሌላ አስተልኝ እንደምሰነብታችሁ ሳምንታዊ ነገር ነው አይ ፕሮግራማችን ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲ በሀገራችን ትራስት ፈንድ የሚለው ቃል ተደጋግሞ ሲነሳንሰማለን ትራስት ፈንድ ለሚለው ቃል አገራው ያቻ ትርጉሙ ያደራ ንብረት የሚል ትርጓሜ ያለው ለሞኑ ግን ትራስት ፈንድ ምን ማለት ነው በዛሬ ዝግጅታችን በስፋት እንዳሳለን ፕሮግራም በማስተዋወቅ ማርታ ገብረዮን ሰብራችሁ ቆያለሁ መልካም ቆይታ ትራስት ፈንድ የሚያደራ ንብረት በአለማችን ያለውን በጥሪ ገንዘብ ሊሆን ይችላል በአክሲዮን በባንክ ደብተራችን በቦንድ ያለን ንብረት ወድራ ተቀብሎ ማስተዳደር ማለት ነው በትራስት ፈንድ ወይም ደግሞ ያደራ ንብረት ሶስት ወገኖች ተሳታፊ ይሆናሉ አደራ ሰጪ አደራ አስተዳዳሪና ያደራ ንብረት ተጠቃሚ ለመሆኑ ግን ትራስት ፈንድ አሰራሩና ተቀመጣው ምንድነው የተወሰኑ ባለሙያዎችና ተመልካቾችን ጠይቀን ነበር ይሰጡን ምላሽ አብረን ከተታተል በኢትዮጵያ የንግድግ ትራስት ፈንድ ለሚለው አቻ ትርጉም ብሎ ያስቀመጠው ያደራ ንብረት በሚል ነው በአለማችን ያደራ ንብረት ስሙ እንደሚያመላክተው በጥሬ ገንዘብ በባንክ ሂሳብ በቦንድ ወይም በግሌ ንግድ ስራ አለያም ባክሰኖች የተመዘገበን ሀብትና ንብረት በአደራ ተረክቦ የማስተዳደር ዘዴ ነው የተለያዩ ያደራ ንብረት ወይም የትራስት ፈንድ አይነቶች አሉ ሁሉም አምስት መሰረታዊ ጥያቄዎችን ያስተናግዳሉ ማን ምን መጠቀም መቼ መጠቀም እንዴትና ለምን መጠቀም የሚሉ ናቸው እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ በሂደቱ ውስጥ ምን ግዜም ሶስት ወገኖች ተሳታፊ ይሆናሉ እነዚህም አደራ ሰጪ የአደራ አስተዳዳሪና የአደራ ንብረት ተጠቃሚ ናቸው ትረስት ፈንድ ያው ቅርብ ጊዜ ማስተዋሰው አንድ ነገር አለ መንግስት በውጪ የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያንን መንግስትን አምነው ለህዝባቸው በየቀኑ አንድ አንድ ዶራር እንዲያስገቡ የሚል ነገር ተነስቶ ነበር እና ያ ደግሞ እንደ ትራስት ፈንድ ይታሰባል በግልም ደግሞ ስትመጣ የራሱ የሆነ አስተራሪ ኖራል ቢያስፋሉ ትራስት ፈንድ እንግዲህ አሁን ቃሉ በአቅርብ እየተሰማ ያለ ነገር ይመስለኛል ከውጪ ወደ አገር ውስጥ በድጎማም ይሁን በርዳታ የሚመጡ ወጥኖች ለህብረት ሰው ተቀሚታ ለማድረስ የሚደረጉ የሚደረግ እተ መሰለ አምነ የሆነ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ንብረት ሊሆን ይችላል ሎን አካል እንት ማለት ይመስለኛል መስጠት ወይ ደግሞ እንዲያስተዳድር ማድረግ ወይ ደግሞ ሌላው እንዲጠቅም ይመስለኛል ትራስት ፈንድን ያወቁትኛው መንግስት በውጪ ምኖር ኢትዮጵያውያንን የህዝባቸውን እንዲረዱ መልክት ከተላለፈ ጊዜ አንስቶ ትራስት ፈንድ ትንሽ ትንሽ ማወቅ ጀመረ ያለው ትራስት አደራ ባሉ ብሎሽ አደራ ነው ግን ካደራው ቀደም ብሎ እምነት ነው ሰውን ማመን መጣምነው ሰው መኖሩ ወሳኝ ነው ለተኛ ንብረት ሚሎ ነገር መኖር አለበት ንብረት በምን ላይ ያገሩ ይለያያል ማለት ምን እንደሆነ ንብረት ምን ነው ሚሎ ነገር ይለያያል ዴቲፓለት መሬት ቤት ነው እንግዲህ አንድ ሰው ንብረት አለው ብሎ ወይ ተቀሳቃሽ ሆነ ደግሞ እንደ መኪና ወይ ትትሽላለ ብር ትትሽላለ እዚህ ላይ አቆማል ወደ አደጉት አገራት ትሄድ ከዛ ማለፍ ያለ አለ ሸሮች ቦንዶች ለዚህ ምን ደብረት ይቆጠራሉ ስለዚህ አንድ ሰው ትራስት ፈንድ የሚለው ነገር እንደሻው አንድ ሰው ይያለ ለም ሊሰጣው ለሚፈልገው ነገር ለኤንቲቲ ግለሰብ ነው ትርጅት ነው ምን ነው ይሄ ንብረቴ እንደዚህ እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ኮንትራክት ገብቶ ይሄንን ደሞ የሚያስፈጽም አካሉ ሰይሞ የሚገባ ውል ነው አሁን በእንደያገሩ ህግ ደሞ ያው ይለያያል ግን መሰረቱ ህግ ላይ ተቀባይነት ያለው የአደራ ንብረት የሚባለው ያው ባላፍቶቹ በተለየ ምክንያት ሊያስተዳድሩ የማይችሉትን ሀብት አደራ ለሚያስተዳድር አካል በሚያስቀምጡት አሰራር መሰረት በህይወት ይያሉ በልስ ሳይኖሩ የሚሰጡበትና ከይል ነው የሚያሳየው እና ይሄ ቅድ እንደተገለ እንደገለጽ ነው የበለጸጉት አገሮች ላይ በጣም ይዳብሩ ነው ይሄ ግዚያ አመት ተመክሮ አላቸው እንደውም አንድ አንድ ትሬቸሮች سنመለከት እስከ 10ኛው ክፍለ ዘመን የሚሄድ ታሪክ እንዳለው 
ሄደት እየደብር እየደብር እንደመጣ ነው ማየት የሚቻለው እንትኑ እንትኖች አሉ ታሁን ይሄ በውስቱ የሚያቅፋቸው ብዙ እንትኖች አሉ አሁን መሬት ሊሆን ይችላል ሪል ስቴት ቢልዲንግ እኛ ሀገር ለጊዜውም ባይኖር ሼር ቦንድ ዲቬንቸር ቀደም ደ ፓተንት ላይ እንደዚህ ሁሉ በዚህ ውስጥ ገብተው እየተሰሩበት ነው ያለው ትራስት ፈንድ በሁለት ከፍለ ሊና ይችላል በአናነት እንዳጠቃላይ እንትኑ ስንወስደው አንደኛው የትራስት ፈንድ አይነት ሁለት ተተስማሙ አካላት ፋይናንሱን ለመጠቀም ሲፈልጉ በሶስተኛ አካል እንዲቀመጥ በተለይ በፋይናንስ ሴክተር በባንኮች ሊሆን ይችላል አስቀምጠው ሁለቱም ለመጠቀም የሚፈልጉበት ጊዜ በጋራ ሲግኔቸር የሚጠቀሙበት አይነት ፈንድ ማለት ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ አካል ከፋይል ሊሆን ይችላል ሌላው አካል ተቀባይ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በመሐከላቸው ሌላ የስራ አግሪመንት ይኖራቸዋል ይሄን የስራ አግሪመንት እንደ የፕሮግረሱ የገም ተገመገመ ገንዘቡን የሚጠቀሙበት ሁኔታ ሲኖር በአንደኛው አካል ላይ ገንዘቡ መቀመጡን በማይፈልጉበት ጊዜ በሌላ ሶስተኛ አካል ያስቀምጡትና የክፍያውን ከፋዩ አካል ከትኑ እየተቀበለ የስራው ውጤት ያዬ ክፍያውን እንዲከፍል የሚያደርግበት ሶስተኛ ቦታ ላይ ገንዘቡ የሚቀመጥበት ሁኔታ የሚደረግበት አንዱ የትራስት ፈንድ አይነት ነው በዚህ ጊዜ ባንኮቹ ገንዘቡን የሚያስቀምጡት እንደ አደራ ገንዘብ ነው የሚያስቀምጡት ስለዚህ ለም ተዛዙ ሲመጣላቸው ገንዘቡን አውጥተው ለሚቀጥ ለተቀባዩ አካል ያስተላልፈው ማለት ያስተላልፋሉ ማለት ነው ይሄ አንደኛው የትራስት ፈንድ አይነት ነው ሁለተኛው የትራስት ፈንድ አይነትና በስፋት የተለመደው የትራስት ፈንድ አይነት ደግሞ በግል በግሩፕ በጋራም ሊሆን ይችላል ወይም በግለሰብ ደረጃ ነው ወይም ደግሞ በድርጅት ደረጃ ሊሆን ይችላል ይችላል ገንዘቡ ለሌላ አካል በክፍያም በርዳታም መልክ የሚሰጥበት ሁኔታ ሲኖር አንድ ባንክ ይመርጥና ወይ አንድ ፋይናንስ ሰር ተቋም ይመርጥና ገንዘቡ እዛ በአደራነት ወይም በትራስት ፈንድነት እንዲቀመጥ ያደርጋል ከዛ በኋላ ተዛዝ በሚሰጥበት ሰዓት ባንኩ ያንን ገንዘብ ይወጣ ለሚቀጥለው አካል ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ገንዘቦችን አድራይ አንድ ላይ ሰብስቦ ሊሆን ይችላል የሚያስቀምጡ ተዛ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ አንድ ድርጅት ለአንድ ለምሳሌ ወጣቶችን ለመርዳት ያሰበ ሊሆን ይችላል ሴቶችን ስራቸውን ሴቶች ላይ እንደደረጉ ፕሮግራሞችን ለማገዝ ያሰበ ሊሆን ይችላል ይሄንን ቀጥታ ሴቶች ጋር ገንዘቡ መስጠት ጊዜው ያልደረሰ ሲሆን በባንክ በኩል አቆይቶ በየጊዜው ወይም እንደ ፕሮግራሙ እድገት ቅስቀሴ ፍያዎችን የሚከፈልበት ሁኔታ ይኖራል ላልዋት ከዚ የተለየ የተለዩ አይነት ነገሮች ማሉ ተመሳሳይነታቸው ማስተላለፍ ይሆንና ግን ደሞ አላማቸው ይለያል ለምሳሌ ፋውንዴሽኖች ይሄ ትራስት ያልነው አንተ ለልቆ ግለሰብ ይግዜ ለልጅ ለቅርብ ዘመድ አንተ ሲያግዝ ይሄ ነበር ካረጀ በኋላ ወይ ወረበር ወይ ይወደድ ኮሶ ወረፈ ወጥ ይበርዝል በግለሰብ ደረጃ ተረጎ ነው ትራስት ኢንዶመንት ሲሆን ካንተ ጋር ምንከናኝ አይደለም ዝም ብለ በጎ ለማድረግ ወይ በዚ ለተጠቁ ወይ በኤድስ ለተጠቁ ወይ በሴት ተማሪዎችን ለማበረታታት ወይ ሳይንስ ኡቀትን ተናርጉ ኢንና ፋውንዴሽን ሲሏቸዋል ነኝ ፋውንዴሽን ስም እንደዚህ ይሩ ስታስተዳደራቸው እንዲያድጉልም ታርጉ ባሎ ካፒታል ማርኬት ይሁን ባሎ ገበያ ይሁን ኢንቨስት ያረክ ያደጉ ግን ደሞ አንተ ላረኮ ብላሰብኮ በጎ አድራጎት ያ ገዘብ እንዲውል ማረግ ነው ስለዚህ ማኔጅመንቱም ይለያል አሰራሩም ይለያል 
የትረስት ፈንድ ከሌላው ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ወይም ደግሞ ላይክ ለካዲፖዚት ከምን የሚለየበት ዋናው ምክንያት በአደረነት የሚቀመጥ መሆኑና ባንኩ ገንዘቡ ሲያስቀምጠው እንደሃፍትም ይመዘግባል እንደ አዳም ይመዘግባል ሁለቱም አንድ ላይ ነው ይመዘግባው ስለዚህ ሲቀንስም ከሃፍቱ ይቀንሳል ከዳው ይቀንሳል ማለት ነው ዜሮ ስኪዮን ድረስ በባንኩ የፋይናንስ ወይም የሂሳብ መዝገብ ላይ የሚመዘገበው በሁለቱም በሃፍቱም በአዳምነት ነው እንዲመዘገብ የሚደረገው ዲፖዚት ሲኖርስ በሱ መልካ አይደለም የሚሆነው ዲፖዚት ከሆነ አስቀማጭ አካል ገንዘቡን ያስቀምጣል ለባንኩ እዳ ነው ያንን እዳ ለብድርም ለሌላም ጉዳይ ያውለውና ሀብት የሚፈጥረው ካበደረው ለሶስተኛ ቃል ሲያስያርገው በሀብትነት በመጀመሪያው ጊዜ ግን በካሽነት ወይም በሪላንትን ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከየትራስት ፈንድ ለዩነቱ በሶስ ወደ ሶስተኛ ወገን የሚሻገር መሆኑ ነው በባንክ ውስጥ የማይቀር መሆኑ ሌላ አካል የተለየ የሚደርሰው አካል እንዳለ መጀመሪያው ገና ገንዘብ ውስጥ ሲቀመጥ የሚታወቅ ነው ያ የተቀመጠው ንብረት በሰውየው አይደለም የሚተዳደሩ አድሚስተር እንዲያረጋው ለሰጠው ዞሮ ድርጅት ሊሆን ይችላል ግለሰብ ሊሆን ይችላል ዘመድ ሊሆን ይችላል ዋረበረቲስ ሷም ነው የሰጠው ዞሮ ነው እና ግን ያኛው ሰውዬ ደግሞ ዝም ብሎ ገንዘው ማከፋፈል ብቻ አይደለም ይሄ ገንዘብ ኢንቨስት ያረጋ ማኔጅ ያረጋ እድገት እንዲያዛ ያረጋ ያሳደገ የሚያቆየው በጨረሻ ላይ ይሄ ለዚህ ይዋል ብሎ መጀመሪያ ቃሉ ላይ ሰጠው ሰውዬ ዘላይ ነው የሚውለው እምነቱ ዘላይ ነው ትራስት እኔ አንተ እንዲ 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 እንድታረክ አምኛ አለው ብሎ አምሮ ከነ ስራ ማስቀጫው ምንም ምንም ነው ይከፍላል ገን ይሄንን ጥሩ ቦታ ላይ አውሰ አሳድገ ኢንቨስት አርገ ለታ አጥቶ የፈለኩትን አላማ ተሰካልኛል ብሎ ላመ ነው ድርጅት ሊሆን ይችላል ካምፓኒ ሊሆን ይችላል ይችላል ዘጠ እና ትራስት ማለት ይሄ ነው ትራስት ፋንድ ምን ነው ይሄ ነው ያደራ ንብረት ህጋዊ ባለቤት የሆነ አካል ወይም ግለሰብ አደራ ሰጪ ሲባል በጥሬ ገንዘብ በባንክ ሂሳብ በቦንድ ወይም በግል የንግድ ስራ አለያ ማክሲዮኖች ወይም በቋሚ ንብረት የተመዘገበን ሀብት አለያም በሌላ ዋጋ ያለው ማንኛውም ነገር በአደራ በሱ መመዘኛ በታማኝነት ያስተዳድርልኛል ለሚለው አካል በዚህ ንብረት ማን ምን መቼ ለምንና እንዴት መጠቀም እንዳለበት በመዘርዘር አደራ ይሰጣል ያደራ ንብረት በአደራ ተቀብሎ የሚያስተዳድር ግለሰብ ወይም ድርጅት የአደራ ንብረት አስተዳዳሪ ይባላል። ይህ የአደራ ንብረት አስተዳዳሪ የአደራ ንብረት ህጋዊ ባለቤት ንብረቱን ማን መቼ እንዴትና ለምን መጠቀም እንዳለበት ከአደራ ንብረት አስተዳዳሪ ጋር በገባውል መሰረት ንብረቱን ያስተዳድራል። በመጨረሻም ተጠቃሚ ተብሎ የተመዘገበው ግለሰብ ወይም ተቋም በሁሉ መሰረት እንዲጠቀምበት ያደርጋል። ይህ ያደራ ንብረት አስተዳዳሪ ያደራ ሰጪውን ሀብትና ንብረት በአግባቡ የማስተዳደርና የመቆጣጠር ሐላፊነት ያለበት አካል ነው ለዚህም አገልግሎት በውሉ በግልጽ የተቀመጠ የአገልግሎት ክፍያ ይከፈሏል ያደራ ንብረት ማን ምን መቼ እንዴትና ለምን መጠቀም እንዳለበትና በንብረት አስተዳዳሪና በአደራ ሰጪ በተደረገ ውል መሰረት መብት የተሰጠው ግለሰብ የአደራ ንብረት ተጠቃሚ ተብሎ ይጠራል ያደራ ንብረት ተጠቃሚ በአደራ ሰጪ በተደረገ ውል መሰረትና በውል ባለው መመሪያና አግባብ ወደፊት ያደራ ሰጪውን ንብረት በቀጥታ ወይም በተዛዋሪ ይጠቀማል ለኢኮኖሚ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው መጀመሪያ ለይቶ ማወቁ ነው ሁለተኛ ፕሮግረሱን መከታተል መቻሉ ነው ኮንፊደንስ ይሰጣዋል ታስቀማጩ 
አስቀምባጩ የምን እየሰራ እንደሆነ የት ይሄ እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ስራውን ይፈጽማል ማለት ነው። በመሐከል ግን ገንዘቡ ደግሞ ኢንቨዝል እንዳይሆን እንዳይጠፋ እንዳይ እንዳይል ባንኮቹ ሐላፊነት ወስዶ ስለሚሰሩለት ከፋይናንስ ሴክተሩ እንደ ተቆጣጣሪ እና የስራ ስራው አፈጻጸም በሚገባ መልክ የሚከታተልለት ይሆናል ማለት በራሱ ፋይናንስ የፋይናንስ እንት ነው ማለት ሲስተሙ ወይም ደግሞ የፋይናንሻል አካውንቱ ውስጥ አስገብቶ ነው የሚያሳልፍለት ስለዚህ ጥሩ የሆነ ትራንስፓረንት የሆነ አሰራርን ለመፍጠር ይጥቀማል አሰራሩ ማለት ነው ጥቅሞች አሉት አሁን አንዱ የፕሮቴክሽን ሁለተኛ ሀፍቱ ሳይባክል ለቤት ሰዎቹ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን የማስተላለፍም ላይ ነው እና እነዚህ አድቫንቴጆች አሉ በሌላ ሳይድ ደግሞ ሌሎችም ጥቅሞች አሉ አሁን ይሄ ሰው ንብረቱን ለፕሮፌሽናል ሰዎች ሲሰጥ ባግባቡ በፕሮፌሽናል ስለሚመረ ሞር ፕሮዳክቲቭ ነው ተጨማሪ ሀብቶች ያፈራል ተጨማሪ ሀብት ሲያፈራ ለአገርም ጥቅም ነው ለሱ ተቃሚ ነው ነው ወይንም ለሚወርሱት ልጆች ወይንም ጀነሬሽንስ ተቃሚ ነው የሚያመ ከመንግስት ማንሳት አድቫንቴጅ አለ ያ ሀብት ፕሮዳክቲቭ ሆኖ ሲሰራ ከታክስና ከግብር ጨማሪ ሊያገኝ ይችላል በዛን ክስቀሴ ስራድሎች ይፈጠራሉ ከዛ ተጠቃሚ ይሆናሉ እና ብዙ ጥቅሞች ይኖሩታል በሌላ ሳይድ ደግሞ መተስተው ትረስቲው የአደረ አንብቶ የሚያስተረደው አቃለም ተጠቃሚ ይሆናል ምክንያቱም ይሰፉ ይዳሉ ይገርማል ብዙ ዜጋ ያፈራው ንብረት ለነዚህ ባደረ ለሚያስተረደው ስራይቶች ወይንም ተቋሞች ሲሰጥ ነዚህ ተቋሞች ደግሞ ይስራድል ይፈጥራሉ ተጨማሪ ሲት ለኢኮኖሚ ይጨምራሉ ታክስ ይከፍላሉ እና ብዙ አድቫንቴጆች ይኖርታል ማለት ነው። እኛ ሀገር አሁን አንድ ፋብሪካ ፒኤልሲ ያቋቁማል ሶየው ኮሞቶ ዋና ፒኤልሲ ይፈርሳል። በቀጣይ ነው ነው። ልጆቹም እንደሚያስቀጥሉ ትርግጠኛ አይደለም። እንዲቀጥል ከፈለከው ለምሳሌ ፑቲ ተለ ትራስት ፋል። ልጆቹ ይሄን 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 ማረግ ነው ልጆቹ። አንድ ካምፓኒ አቋቁም ያለው ይሄ ካምፓኒ ትራስት ፋንድ ነው ይሄን ሳረጉ ነው ያረጉ ነው ካምፓኒው እንዲፈርስ አፈልጉ ማለት ነው። ልጆቹ ከዚህ ፋልክፋ ካምፓኒ ምን ነው የሚጠቀሙት? ወይ ተቀጥረው ይሰራሉ ወይ ከትርፉ የሆነ ነገር ያገኛሉ ዋተቨር እኔ መሰለኝ ማለት ነው አሁን ያ ካምፓኒ እንዲቀጥል ስለመፈልግ ነው ዋና ኦብጀክቲቭ ይሁን ልጆቹ እንዲተቀቡ ብቻ ሳይሆን ካምፓኒም እኔ ፈጠርኩት ካምፓኒ አሁንም እንዲቀጥል ስለፈልግ ሶታውዱ የምትከታተሉት ሳምንታዊ ነገር ነው አይ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ዝግታችን ስለ ትራስት ፈንድ የተለያዩ ዝግጅቶች እናንተ ያደረሰን ነው አንድ አንድ የውላጆቻችን ጥራው ግራው ያፈሩትን ሀብት እነሱ ሲያልፉ ወደ ሁለተኛ ሶስተኛ ትውልድ ሳይሻገር ሲባክና ሰውላለን በሰለጠነው ዓለም ደግሞ ወላጆች ያፈሩትን ሀብት ወደ አራተኛ አምስተኛ ትውልድ ሲሻገርና ያለን ለመሆኑ ግን በሀገራችን ያለው የትራስት ፈንድ አሰራርና ጠቀሜታ ምን ያህል እናውቃለን አሁን ዝግጅታችን ቀጥላል አብራችሁን ሆኑ ንብረትን በአድራ ማስቀመጥ ወይም ትራስት ፈንድ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ይነገራል ገንዘብን ለመቆጠብ ከፍተኛ የግብር ጫናን ለመቀነስ በፍርድ ቤት የሚባክን ጊዜንና ሂደትን ለመከላከልና ለቤተሰብ የትምህርትና መሰሎጮች መሸፈኛ በመሆኑ ያገለግላል። በአደረ ንብረት ተጠቃሚነት ውስጥ ከተካተቱት በጣም ታዋቂዎች ውስጥ አንዱ አባከኝ ሰዎች የምንላቸው ናቸው። በቀላል አነጋገር ይህ ማለት አደረሰጪው ንብረቱን ለተጠቃሚው በሰጥ ሊያባክነው ይችላል የሚል እምነት ስለሚያደርባቸው ለተጠቃሚው የሚገባውን ሁሉ በነብረት አስተዳዳሪ ወኩል እንዲጠቀምበት ያደርጋል ትራስት ፈንድ ወይም የአደረ ንብረት ጅግ አስፈላጊ ለምድ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው የሰው ልጅ በለተለተ ህይወቱ ምን እንደሚገጥመው አውቅምና ለቤተሰቡ ማድረግ የፈለገውን ጉዳይ ቀድሞ እንዲያስብ ያደርገዋል ከዚህ በተጨማሪም ለበጎ አድራጎት ለልጆች ትምህርትና ለሌሎች ጉዳዮች እንደዚሁም ደግሞ ሀብትና ንብረትን በእቅድ መምራትም እንድችል ያደርገናል የአደረ ንብረት ሁለት አይነት መንገዶች ሲኖሩት እነዚህም በህይወት የሚፈጸም ያደረ ንብረት ወይም ሊቪንግ ትራስት እና ከልፈተ ህይወት ዋላ የሚፈጸም ያደረ ንብረት ዴስ ትራስት ወይም ቴስትመንታሪ ናቸው ማለት መቼ አክት ያረጋል አሁን ለልጁ ያወረሰ ሰው በሁለቱም መንገድ 
ከሞተ በኋላ ነው ትሪገር የሚደረገው ይሄ ከሞተ በኋላ አክት ድንጅዋል ብሎም ያስቀምጣው ፈንድ ከኋላ ማለት ነው ስትራስ ተፈልዶ አክሽኑ ግን እሱ በህይወቱ ይያለ ምስራው ይጀምር ከሆነ ለኔ ዊል ከዚህ ጀምሮ ከዚህ ጀምሮ ይሄ ብር ላንታ አድሚኒስተር ለታረገው ሰጥ ይችላል ግን እንዲህ ያርጋ አሳድጎ ቢያ ሌላንድ ካምፓኒ ያን ምረት ከሰጠ ላይቭ ላይ ያለው ሃልወት ስለዚህ ያስቀደው ቦርስ ሄደቱ በነዛዜ የሚተላለፉ ነገሮች እንት ነው ቀጥታ ካወረሰ ትረስት ፈንድ አይደለም ወይ የትረስት እንት ነው አይደለም ቀጥታ ከሆነ ያወረሰው አሁን ዋናው ነገር በነዛዜ የሚተላለፉ ነገሮች ናቸው እንደዛ የሚሆኑት በሶስተ ወደ ሶስተኛ ካል የሚሄድ ከሆነ ነው እንጂ ቀጥታ ካወረሰ ልክ እንደ ሽያ እንደ ገዢጭና ሽያጭ ነው ምትቆጥረው ካንዱ ወደ አንዱ አስተላለፍ በመሐከል ምንም አይነት የእንትን የሶስተኛ ወገን የለም ትረስት ፈንድ ሁሉ ግዜ ሶስተኛ ወገን ያስፈልጋል ሚለየው ሱ ነው ሶስተ ወደ ሶስተኛ ወገን ማለፍ አለበት መሻገር አለበት ሶ ትረስት የሚባለው በመሐል ያለው አካል ያንን ሐላፊነት መውሰዱ ነው ትረስት የሚያስነሰኘው አፈጻጸሙን እንትሉን የሚከታተል ሐላፊነት የተሰጠው ሶስተኛ አካል በመሐል መኖሩ ነው እንደዛ አይነት ነገር ትረስት እንደሆነ የሚያረጋው ወርስ ግን አውቶማቲካሊ እኔ ከመጥኩ በኋላ የወረሰው ሰው ይወሰደው አለቀ እና ራሱ ነው እንጂ የሚያስተደደረው ትራስት ፈንድ ውስጥ አይደለም በትራስት ፈንድ እና በምንድነው ችግሮቹ ሁለቱም ጋር ስፔሲፋይ ማድረግ ይችላል ግን ለምሳሌ ትራስት ፈንድ ከሆነ አንድ ሌላ የድሮ የወለድ ኮድ ይወጣ ትራስት ፈንዱ ጋር ወጣ ይችላል አይዶ አንተ ፈውስን ነው አለ ወርስም ቢሆን እንደዛ ልታረጋት ይችላል ግን ማዳላቱ ምናም ነው አጥ ነገር ወደ ፍርድ ቤት ኬዝ የፍርድ ቤቶችን ኬዝ ይቀንስላል እኛ ሀገር ነው ደሞ ፍርድ ቤት ርካሽ እንጂ ወደዚህ ወደ ፈረንጆቹ ሀገር ሄዳ ኢንቲግሪቲ እና የተበቃ እና የፍርድ ቤት ዋጋ በጣም ብዙ ነው ምናልባትም አንተ ካልታወርሳቸው በላይ ሌላ አዳራ ውስጥ ለተከታቸው ይችላል ስለዚህ እነኚህ እነኚህ ነገሮችን አቮይድ ያደርግላል ትረስቱ የ አቮይድ የሚያረጋቸው ማይም እንዳይሆኑ የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ቦርስ ከሆነ ግን ፍርድ ቤት ሁሉ የሚሄድ የመከራከር እና ምኑ ኮስቱ ኃይ ነው። ስለዚህ ይለያያሉ በዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አይነት ይችላል ሰውዬው ከሞተ በኋላ ኮንዲሽን አስቀምጦ ለሶራሾች የሚተላለፍበት ነው ከሄድ የሚያስቀምጣለ በሌላ በኩል ደግሞ በህይወትም ይያለ ሚሰራ የትራስት ፈንድ ወይንም የአደረ ነው በጣያ ስራቶች አሉ። ሁለቱ ያኛው ሶዩ ከሞተ የምንድነው የዲስትራስት ነው የሚሉት ከሞተ በኋላ የሚሰጠው የአደረ የሚታስተዳደር ሶዩ ከሞተ በኋላ ተጓራ ይመስላል። ማለባት ለቢት ሰዎቹ የሚሰጥ ይሆናል ወም እሱ ያ ሀብት ጀነሬት የሚያደርገው ገቢ ለሰዎቹ ውስጥ ሊሆን ይችላል ለቻሪቲ ሊሆን ይችላል ለተለያዩ እንትኖች ተጓራ ይሆናል ግን እሱ ከሞተ በኋላ የሚሰጠው ግን ሶዩ ህይወት ይያለ ነው። ያኛው ግን የላይፍ ትራስት የምትለው ሰውየው በህይወት ይያለ ጀምሮ ስራ ላይ ይውላል ስራ ላይ ይውላል ሁለት ግን እንትኖች አሉ አንዱ ይስተካከል የሚችል አይነት አይነ ሪቮከብል ነው የምትለው ይሰጣቸውን ግጋቶች ኤኒ ታይም ተነሶ ሊቀይር ይችላል ሪቮከብል የሚባለው ደግሞ አንዴ ወክልናው ከሰጠ በኋላ ሰውየው መንጋዳ ይችላል ይሄ ከሞተን በኋላ ሊከተል ይችላል ህይወትም ይያለ ከሞተ በኋላ ማለት ወርስ የሚለው ነገር ከሞት በኋላ የሚፈጸም ነው እስክት ሞት ትረስም ለተቀየረው ይችላል ብዙ ጊዜ የሕግ ከኋላ ሕግ ችግሮች ይፈጥራል ምክንያቱም ሲቀየረው ይሄ ነገር ሰውየው ጤነኛ ነበር ወይ ይያለ ምንጭስ በስተርጅና ነው ይሄ ነገር የሚደረገውና ከመሞቱ ይሄ ጤነኛ ነበር ወይ ልጆቹ የሚመጡት ልጆች ናቸው የሚከራከሩ ላንዱ ልጅ ብዙ ሰጠ ለሌላው ልጅ ትንሽ ከሰጠው ወይም አንዱን ዲስኦነር ካረከ ካስቀየመ አራት ያረጀ ከሄድ ካንዱ ልጅ ቢያስቀየመ ለተቀለሱ ዜሮ ልትችላለ እና ነኝ ነኝ በኋላ ፍርድ ቤት ላይ ችግር የሚፈጥሩና የሚያከራክሩ ይሆናል በፈረንጅ ሀገር በፈረንጅ ሀገር ፍርድ ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ይሄ ውርስ አይጽፉም ሰው 
ወይ ሲሞቱ እንደዚህ ወይ ኬስ ላይ እና ምን ሄዶ ይነገሩ እንደሆነ አላቀም እሱን ደግሞ ምን ያህል ታማኝነት እንዳለው ተነዳድለውና በኋላ ፍርድ ናቸው ብዙ ጊዜ ወርሰን የሚጨርሱት እንደ ተመረከታለ ወርስ የሚባለው የሰውየው ነው ባልና ሚስት ካሉ ሱሲሞት ግማሹ ንብረት የሷ ነው ወርስ አይደለም ሱ ግማሹ ንብረት የሷ ነው ግማሹ ንብረት ያላሉት ልጆች ይባል ይከፋፈላል ይኳሊ ይሄ በእኛ በእኛ ገር ፍርድ ቤት ተካይድ ማለት ክላቱ ዊል ይባል አልቀበልም አይደለም ፍርድ ቤት ለተለመደ ነገር አይደለም በሰው ከልፈተዮት ዋላ የሚፈጸመ ያደራ ንብረት ወይም ትራስት ፈንድ ዋነኛ ባህሪው በኑዛዜ የሚፈጠሩ ነው ባለ ንብረቱ በህይወት ይያላይ ተገበረም በአካል ከፍተኛ ጉዳት እንኳን በባለ ሀብቱ ቢደርስበት ያ ሀብት ማስተዳደር ስልጣን ለሶስተኛው ገን ተላልፎ እንዲሰጣ ያደርግም ምክንያቱም ሙሉ የሚለው አነ ከዚያ ለምሳልፍ እከሌ ሀብትና ንብረቴን በእንዲህና ለዚህ ጉዳይ ብቻ ይጣቀምበት የሚል ኑዛዜ በመሆኑ ነው በህወት የሚፈጸም ያደላ ንብረት ወይም ሊቪንግ ትራስት ይህ አይነቱ ያደላ ንብረት ወይም ትራስት ፈንድ ዋነኛ ባህሪው ባለ ንብረቱ በህወት ይያለ ይተገበራል በአካል ጉዳት በባለ ሀብቱ ቢደርስበት የሀብት ማስተዳደር ስልጣን ለሶስተኛው ገን ተላልፎ በቀላሉ እንዲሰጥ ያደርጋል ተጨማሪ የሕግ ማረጋጋጫ ስራ መስራት አይስፈልጎም በዚህም ምክንያት በአብዛኛው ሰው ይመርጧል ለሻገር የሚችል ወይም ሪቮካብል ትራስት አብዛኛውን የሕግ ጣውረድ ለማስቀረትና በቀላሉ ከሞት በኋላ ወይም በከፍተኛ ካል ጉዳት ምክንያት በሚፈጠር የማስተዳደር ክፍረት እንዳይፈጠር የማስተዳደር መብት በቀጥታ እንዲተላለፍ የሚያደርግ ሲሆን ባለ ንብረቱ በህይወት ይያለ ወራሽ ያብቱ አስተና ያገኝበትም ወይም በፍጹም አይሰጠውም አድራሰጩ በቀጥታ ውሉን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሊሽራው ይችላል ሊሻገር የማይችል ወይ ሪቮካብል ትራስት ባለ ንብረቱ በህይወት ይያለ የሚፈጠሩ ነው በአብዛኛው ለተላላቅ ባለሀብቶች የታክስ ቅድ እንዲኖር ያደርጋል የሀብት መተላለፍና መጠቀም ዋስትና ለወራሾች በቀጥታ ያረጋግጣል አደራሰጩ በቀጥታ ሁሉ ሊሽራው አይችልም በንግድ ስራ ላይም ቢሆን ንግድ በቀጥታ ከቤተሰብ ወደ ልጅ ሊተላለፍ እንደዚሁም ደግሞ በስራ ላይ ባሉ ሰዎች እንዲቀጥልና ስኬታማ እንዲሆን ይፈልጋል ነገር ግን የንግድ ስራው ትርፉ ከቤተሰብ ወደ ልጅ እንዲተላለፍ ለማድረግ ያደራ ንብረትን ወይም ትራስት ፈንድን በመጠቀም አደረ አስተዳዳሪው ሐላፊነት እንዲወስድ በማድረግ ንግዱን ስኬታማ ማድረግ ይቻላል እሱ ነው የዚህ አደረ ንብረት አስተዳዳሪው ወይም ትራስት ፈንድ ሀብት ንብረታቸው ሳይባክን ለምቀጥነው ጀነሬሽን የማስተላለፊያ ሜካኒዝም በተለይ እነዚህ ትልልቅ ተቋሞች አሉ አንድ ሰው ስታብሊሽ ቢያረጋቸው አገራዊ ሲግኒፊካንስ ያላቸው ተቋሞች አሉ እነዚህ ሰውየው ስለዚህ ይለ መፍረስ ይለባጩ ስለዚህ ህይወታቸው እንዲቀጥል ከትል ትል እንዲተላለፉ የሚያደርጉት በዚህ መካኒ ዋናው ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ንብረት ነው አሁን ባለንበት አይደለም ተኬ አንድ ሽውራለው ለወደፊቱ ለልጆቹ እንዴት አርጎ ይተላለፍ ነው እንጂ እና እንዲያድግም ሚተላለፈ ነገር እየተሻለ እንዲሄድ ኦብጀክቲቭ ሱ እንጂ አሁን ላለ ነው ተቀመና አይደል ያማደግ ለራሳችን ባራሳችን ወስዳለን ይያለን ስለዚህ ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ ንብረት የሚተላለፍበት መንገድ አንድ ከውርስ ውጪ ውርስ ያው ውርስ አወረስክ በጽሁፍ አላወረስክም አሁን ባለው በኢትዮጵያ ይከፋፈላል ለልጆች ወይም ለአንተ ልጅም ከሌለ ይያለ ይሄዳል የራሱ ህግ አለው በሃይማኖቱም ቢሆን የራሱ ህግ አለው እና ያ ኢንስቲትዩሽን ነው አለ ያ ስርዓት አለ በዛ ስርዓት ይከፋፈላሉ አሁን ኢን ትራስት ምን ነው ገን ወደፊቱ እንዴት እንደሚከፋፈልም እየወሰንኩ ነው አድ ሁለተኛ አሁን ያለኝ ገንዘብ ዝም ብሎ ገሚቀመጥ እንዲሰራ ብያረኩት እዚህ ለኢኮኖሚ በዛ ይጠቅማል
በዛሬ ነገራንዋይ ፕሮግራማችን ስለ ትራስት ፈንድ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን ተነጋግረናል በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ የፋይናንስ ንቃተ ይልና ለሳድግ ይችላል ያለው ዝግጅት ዘንገናኛለን እስከዛው መልካም ሳምንት